Mimi najua muko na college hapa technical training college. Mheshimiwa Nyakundi amenieleza kwamba wanafunzi wamekuwa wengi na hakuna madarasa. Sawa? Mimi nataka huyu kijana bado kidogo hako eh, ni mdogo waja nimsaidie. Ningemwambia ningemwambia atafute pesa ya CDF aenda ajenge. Lakini si ni mtu ameanza juzi. Waja nitamsaidia. So wewe Nyakundi takusaidia shilingi milioni tano ni kujengee madarasa ya Technical Training College. Lakini na nyinyi watoto waende kwa college si namna hiyo? Na mbali na hiyo eh, pesa ya kujenga college ama kuongeza madarasa kwa sababu nimeambia wanafunzi pale wameenda kufinya wanafunzi wa primary school. Hiyo ni ungwana kweli? So ndio nimesema tutaambia machogu atakuja kupanga ili tuweze kuongeza madarasa vijana hawa wapate mahali ya kwenda kusoma ili tuhakikishe ya kwamba tunawapatia vijana wetu ujuzi wa ufundi na taaluma mbalimbali mbali, ambayo watatusaidia kupeleka taifa letu mbele. Tumekubaliana yake gogi? Na vile vile nitahakikisha kwamba tunalete computers pale. Kwa sababu tunataka kuongeza wale wanaelewa kutumia teknolojia and we are going to create additional uh, uh, opportunities for the young people of this area to be on the digital platform so that we can also create digital jobs. Tunaelewana? Na tutawaeleza hawa wabunge ya kwamba tunataka ijengwe ile inaitwa ICT hub in every lock in every ward ndio tuanze kulete elimu ya digitali katika mashinani kwa sababu tuko na mpango kubwa ambaye inaitwa digital super highway ili tunataka kuunganisha wananchi katika internet wafanye biashara wafanye kazi na wajiendeleze because that is the future of where people are going tumeelewana tumekubaliana vile vile jana tumekubaliana ya kwamba hapa kisi na sehemu nyingi ya Kenya ardhi inazidi kuwa ndogo watu wanagawana shamba hata kupata mahali ya kuzalisha chakula inaanza kuleta shida si ni kweli na sababu hiyo tunataka kuanza mambo ya township hapa tutawajengea sasa manyumba katika township ndio tusikate mashamba yetu ya kuzalisha chakula tuweze kuishi mahali pengine na tutumie ardhi ambayo tuko nayo kuzalisha chakula ndio tusilale njaa mnanielewa tumekubaliana tumeweka already kandarasi mwisho wa mwezi huu wa tatu tutafungua kandarasi ya kwanza ya manyumba elfu kumi hapa kisi county nyinyi mnanielewa Najua pengine mnauliza maswali sasa huyo hasla anatujengea manyumba na tuko na manyumba yetu kwa sababu gani? Mnanielewa? Mimi nasema hivi. Badala ya wewe kukatia mtoto wako shamba huko, una reduce, anajenga nyumba, anaweka sijui nini, mahali ya kuzalisha chakula inakuwa ndogo. Tunataka hawa watoto wakuja waishi katika miji, tuwapangie mambo ya employment, tubange agro processing, tupange value addition wafuate ajira ile shamba tuko naye nyumbani tutumie kuzalisha chakula tunaelewana jameni si mnajua tuko na matatizo ya njaa katika taifa letu la Kenya na dawa ya njaa ni kusaidia wakulima waweze kuzalisha chakula kwa kupunguza ile ardhi inatumika kwa mambo ya settlement tuweke townships ndio tuzalisha chakula ya kutosha tusaidie wakulima na mbegu na mbolea wazalisha chakula chakula iwe kingi tupunguze njaa tupeleke taifa letu mbele tumekubaliana so the first 10000 houses we are opening the contract on 30th of march and we are going to work with you i must lazima niwashukuru viongozi wa hapa tayari wametupatia ekari karibu sabini ya kujenga manyumba ndio tuhakikishe kwamba hiyo manyumba ambayo tunajenga elfu kumi, tunahitaji vijana elfu kumi na tano watakao tusaidia kujenga hiyo manyumba. Vijana wa Kegogi na Kisii muko tayari? Muko tayari tujisaidiane kujenga hizo manyumba. 
wale plumbers, wale electricians, wale masons, wale ambao ni carpenters, wale wengine wote pamoja na kila mtu ambaye anahitaji ajira muanze kujipanga. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba tunazalisha ajira kwa mambo ya digitali, tunazalisha ajira kwa agro processing na value addition, tunazalisha ajira kwa mambo ya housing ndio hawa vijana wapate mahali ya kujishikilia, wajiendeleze na wapeleke taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana jameni? Vile vile tumekubaliana mambo ya maji. Tunajua ya kwamba bado tuko na matatizo ya maji, watu wengi hawana maji nyumbani. Tumesema ya kwamba tunawajengea damu hapa inaitwa Bunyunyu. Na damu nyingine tunajenga pale Magwagwa ambayo itasaidia sehemu nyingine nyingine ya Nyamira. Tumeketi chini na viongozi wenu tumekubaliana. Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana ya kwamba tutajenga airport ya watu wa Kisii na Nyamira. Ile tunataka kukubaliana na viongozi tumeongea jana tumekubaliana ya kwamba viongozi wataamua na Kenya Airport Authority watakuja hapa kutuambia ni sehemu gani ambayo ni nzuri tujenge airport yenu ya hapa ndio tuhakikishe ya kwamba mnaweza kusafiri kwa urahisi na vile vile ile ardhi tuko nayo tunaweza kutumia kwa mambo ya viwanda na mambo ya kupeleka eh, agro processing na value addition mbele tuzalishe ajira na pia ile mazao yenu yote tuweze kuongeza dhamana in the agro processing and value addition and manufacturing that we are going to build mimi nimekubaliana na governor wenu huyu ya kwamba county itaweka milioni mia moja. mimi nitaweka milioni mia moja. tuanze industrial park ya watu wa Kisii kama hatua ya kwanza ndio tuweze kupeleka mazao yetu pale tuongeze dhamana tufanye aggregation tutafute soko ndio kila mkulima awe na soko ambayo ni sawa sawa kwa ile mazao muko naye kama ni ndizi kama ni mazao zile zingine zote ndio tupange vile soko ita, itapatikana ili mazao yenu isiendelee kuharibika kule shambani tumekubaliana jameni sio ndio mbango tulikubaliana na nyinyi sasa mimi nataka niwaulize eh niko na maswali kidogo <laughs> Mutanzaidia kujibu? Yeah. Niko na maswali kidogo. Sasa niwaulize. Si kazi tutapanga. Si nyinyi ndio mmeniajiri. Kwani mtu ya kitenda wili ndio anmeniajiri? Si nyinyi ndio mlipika kura? Nauliza nyinyi. Si tulimaliza tarehe tisa mwezi wa nane Si tulichagua MCA. Tukachagua wabunge. Na women rep. Na senator na governor na rais mlichagua sasa kitenda wili anatuuliza nini tunaelewana si mlipika kura mambo ikaisha so mimi nataka niwaulize jameni na niulize muti ya kitenda wili awache kusumbua raia kama ako na shida na whistle blower sijui na saba atafute mahali whistle blower ako na saba kazi tumemaliza tupeleke Kenya yetu mbele ni wa, nyinyi mnataka si tulikubaliana tukimaliza uchaguzi mambo ya viongozi imeisha yeah. tunaanza kupanga mambo ya wananchi yeah. hii ya barabara yeah. na maji yeah. na stima yeah. na kusomesha watoto yeah. sasa kitenda wili anatuuliza kitu gani mimi nataka niwaambie ndugu zangu tafadhali sijui kama tunaelewana nyinyi mnataka tupange maendeleo ama tupange maandamano Ati kitenda wili anatuambia ati tupange maandamano. Na mimi nataka nimwambie kutoka hapa Kisii. Tunaelewana? Huyo jamaa anipatie nafasi nipange mambo ya Kenya, nipange maendeleo ya Kenya, nipange hii barabara ijengwe, nipange hawa watoto wetu wapate elimu, nipangie ajira hawa vijana, nipange mambo ya housing, nipange vile eh, wakulima watazalisha chakula tuondoe njaa, awachane na kusumbua mimi na mambo ya, ma ya maandamano. Ama, ama mnasemaje? Na mimi nataka niwaulize nyinyi. Mwenye kushindana na muti ya kitenda wili si ni mimi. Sasa ameenda badala ya kuniface mimi. Nataka nimwambie bwana kitenda wili wacha kusumbua raia. Wewe kama uko na shida wewe menyana na mimi. Mimi ndio nilikushinda. Wewe unaenda kusumbua mama mboga. Watu wa makanga hawakufanya kazi Jumatatu. 
watu wa kuuza mboga hawakufanya kazi Jumatatu. Wale watu wa kiosk hawakufanya kazi. Boda boda hawakufanya kazi. Biashara hawakufanya kazi. Kwa sababu ya mtu ya kitendawili. Wewe unauliza nini mama mboga? Mwenye kukushinda ni mimi. Kama uko na shida you face me. Wachana na mambo ya wananchi wadogo. Ama ama namna gani? Na mimi nilimshinda na sio siri. Nilimshinda na nilitangaza mapema. Kabla ya wachaguzi nilitangazia nyinyi ya kwamba huyu mtu nitamshinda as na mapema. Sasa si mimi ndio nilimnyorosha? Sasa anaulizana nini na mama boga? Anaulizana nini na makanga? Anaulizana nini na wafanyabiashara? Ameenda kulete fujo kule Nairobi. Ameenda kuvuruga biashara ya mama mboga sijui boda boda ameenda kuharibu biashara ya wananchi wa kawaida. Yeye kama hako na shida muambieni. Yeye alishindana na jamaa anaitwa William Ruto aka Hasla. Atafute mimi. Ama 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 a, kwani kwani mama mboga alikuwa ameshindana na mtu ya kitendawili? Si alishindana na mimi. So please tuheshimiane my friend. You know? Tuheshimiane. Stop disturbing, stop the arrogance and the contempt for ordinary people. Why are you disturbing mama mbogas? Tout did not go to work. Kiosk people do not go to work. Business people do not go to work. Who what are you asking them? I am the one you ran against. If you have an issue, you face me. Stop going to harass ordinary people. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Ama mna ama mnasemaje? Si ndio? Si ndio? Tukubaliane tuache hii kusumbuana. Tunasumbuana ya nini? Ma mimi nataka nikuulize. Ati wanasema ati oh eh, ati njia ya kupunguza gharama ya, ku, ya maisha. Ati nikuvaa sufuria kwa kichwa na kufanya maandamano. Sasa wewe ukivaa ukivaa sufuria kwa kichwa ufanya maandamano bei ya unga ndio itapungua? Si lazima tusaidie wakulima wetu. Wazalishe chakula. Ndio tuhakikisha kwamba tunapeleka taifa letu la Kenya mbele na tunazalisha chakula. So mimi nataka niwaeleze ya kwamba tutashirikiana pamoja na mimi nimesema mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wenu wote hawa mliochagua MCA mumewachagua wabunge governor senator kila mtu mimi niko tayari kufanya kazi na wao mnasema tuungane ama mnasema tutengane tuungane hebu nione wala anasema tuungane sisi wote niko na swali la pili Mnasema tupange maandamano ama tupange maendeleo? Wale wa maendeleo nione kwa mkono. Bas. Sasa bwana kitendawili upate habari. Tuko pamoja? Wacha niulize huyu mjumbe wenu wewe bwana Nyakundi. Uko na maneno kidogo ya kusema. Simama. Kabla kabla ya huyu Nyakundi wakati anapanga. Tuko hapa na jamaa anaitwa Rigiji. Nyenye mnajua Rigiji? Anaitwa Rigadhi Gashagwa. Deputy President. Asanti rais wetu watu wa kitutu cha Chadoza Mjambu. Amjambo tena. Mumeshukuru kuona rais wetu. Amekuja kuleta maendeleo. Mimi nataka nichukue nafasi hii kusema asanti kwa jamii ya Bagusi. Nyinyi ni watu ya kujenga sio watu ya kubomoa. Nyinyi ni watu ya bidii. Nyinyi ni watu ya biashara. Saa ile ile mzee ya maandamano amesema watu waandamane mumesema hamwezi kubali. Tunataka kusema asanti. Mnaandamano ama kusonga mbele? Na tunataka kumwambia huyu mzee ya maandamano. Potesa ya mambo ya maandamano imekuwa kisumu na kibura na babadogo na hiyo ni kutumia jamii vibaya umesukuma hawa watu ya wajaluo miaka mingi kuwapoteza wakuwe ni watu ya kuharibu mali na kutupa mawe ungeongoza jamii yako kwa mambo ya biashara kwa mambo ya kujenga manyumba kwa mambo ya kununua matatu wewe miaka hamsini umechukua jamii moja 
imekuwa ya kutupa mawe na kuharibu mali. Tunataka kuchukua nafasi hii kuwauliza kwa heshima jamii ya watu wetu wa Kenya wajaluo. Musikubali kutumiwa na huyu jamaa kuharibu mali ya wakenya wengine. Kwa sababu hata hao ni binadamu na pia hao wangetaka wapate mali. Kwa hivyo mimi nataka niseme watu ya bagusi nyinyi ni watu ya kujenga sio watu ya kubomoa. Si ndio? Na ndio mimi nauliza swali. Nyinyi watu ya hapa abagusi hapa nyumbani kwa simu ni ya chai. Nyinyi kama watu ya kwetu huko Kikuyuni ni watu ya kutafuta mali. Si nyinyi ni watu ya kutafuta mali? Huyu jamaa ya kuharibu mali mnafanya nini na yeye? Mume wachana na yeye? Muko na biashara na yeye? Nichukue nafasi kusema asanti kwa huyu kijana mdogo huyu nyakundi mlimchagua asanteni sana. Na huyu kijana Rais William Ruto na mimi tutashika yeye mkono tumusaidie kwa uongozi tunaona mambo yake iko mbele tukiendelea. Mungetaka tumusaidie? Hata hii kijana naitwa Osoro ni chief whip wetu, si ndio Tunataka hii kijana pia tuweke fertilizer hii ni kiongozi ya kesho. Tumekubaliana? Na huyu mzee wetu Jimmy Yangwenyi tuangalie mambo yake. Tumusaidie? Bora asiende kuweka sufuria kwa kichwa. Kwa sababu yeye ni mzee na ni mtu ya heshima. Ni wangapi wanasema Rais William Ruto asaidia hii mzee wetu Jimmy Yangwenyi? Asante sana. Hata huyu governor wetu rafiki yangu Simba Arati. Na kuomba Simba Arati kaa karibu na Rais William Ruto. Dio hiki si yetu iendelee. Wachana na ile mzee ya maandamano. Huyo kazi yake ni kuharibu mali. Wangapi wanasema governor ashikane na rais tujenge kisi? Ni wangapi wanasema Simba Arati ashikane na rais wetu? Gavana umesikia hawa ndio wenye kukuandika. Wanakuambia kwanza wewe gavana ukivaa sufuria unaeka sana. Usiingie kwa hiyo mtego. Asanteni sana watu ya Kitutu Church North. Asanteni sana Mungu awabariki. Abantu wa mintombi ya mole. Mbia mole naende Mbole na mbogoko Ngato mwate president Yeto William Ruto Ne deputy president Rikati kashagwa Ama anto wami intombi ya mono sana Mweshimi wa rais Na mweshimi wa naibu wa rais Mimi ninataka kukushukuru sana Kwa sababu umekuja leo Kuzindua hii barabara yetu Mweshimi wa rais na kumbuka nilikuja kwako Nika kuambia hii barabara imefanywa design Lakini haina pesa Na ukasema kwa sababu watu wakitutu chache north Walikupigia kura vizuri Ukasema lazima utaweka pesa hapa Na hii barabara ifanywe Mweshimi wa rais nataka kukushukuru sana pia ulinituma kwa naibu wako Rigathi Gashagwa kuhusu ile barabara ya Nyamokomba ngenyi Ragogo Bumburia barabara ya Kalo, Kayole Bumburia ile barabara ya Gesieka ikienda Nyakoe ukaniambia ya kwamba tukae na naibu wako na tukakaa na yeye na mheshimiwa Murkomen na hiyo barabara tumesema hule muindi aende India tuchukue mchai na huyu akuje amaleze barabara zetu hapa Kitu ya pili mheshimiwa rais nilikuomba na nashukuru Mungu ya kwamba leo ile maendeleo umeanzisha Kuanzia hii barabara ya kutoka Kegogi hapa, tuelekee Tambacha, tuelekee Sombogo mpaka Marani. Nina hakika ya kwamba huu mwaka hii barabara itafanywa. Si ndio? Gosena kiama ndo wa minto. Gosena maga ndro motagete. Amaga ndro motagete gosena jisegi. Maandamano ama kazi? Kazi ama maandamano? Sisi kama wakisi, sisi hatujui kurusha mawe. Sisi kitu tunataka, tunataka mbolea, tunataka maindi, tupande ili tuweze kukuza chakula katika jam, katika jamhuri yetu ya Kenya. Si ndio? Na mimi nataka kushukuru mheshimiwa rais kwa sababu mbolea juzi ilikuja na hawa wameanza kupata hii mbolea hii mbolea itatusaidia ili tukuze chakula tuweze kuchitegemea kwa sababu maandamano haiwezi tusaidia Kenya hii kura tarehe tisa mwezi wa nane ulipigwa kweli si kweli kula ipigwa ama ikupigwa 
Kwa hivyo mimi na waomba sisi tushirikiane na tuachane na maneno ya maendeleo. Mheshimiwa Rais pia nataka kushukuru kwa sababu ya migosi ambaye amesimamia maneno ya stima ulimchagua juzi. Kwao ni hapa nyumbani maneno ya stima yeye atashughulika. Huyu Jimmy ni rafiki yangu sana. Hata kama alikuwa pande ile ingine mimi najua kura alikupigia. Kwa hivyo maneno ya Jimmy tuangalie mzuri, si ndio? Jimmy ai wewe asi. Ai wewe asi. Mbale angalia tabe Jimmy ai wewe asi. Na najua ongeo mmefanya kazi na yeye muda mrefu utaangalia maneno yake. Mimi nataka kukushukuru sana wacha Mwenyezi Mungu akulinde tutafanya kazi na wewe na naibu wako. Asante sana God bless you so much. Aya aya. Aba ke tutumbi ya mori. Ngoro kiango gonya mondoche ngoro kiango iga ngoro kiango iga. Ni osena aba tebet mo choro mo muroyo. Okorire gasi kostara akora. Nkabate bingo mga kori no muya. Lakini rende konyo orosi. Tarosi ta yoga. Lakini achari ke duwe gasi ai karansa ari na irobi ka kene kuri omoga atine siya ki muna na rete ta akua ka. Mo ante na dira bavi nto. Nkabate bingo mo ngwano yong ko irare ke rugo. Na abate betie. O ili rego seta ireti. Bono obe kiro mo muro yo ino gune national treasurer ye kiama keri ki ai teke nene. Nga ba ke tutu ni numo kwa mu ani ngogo chiko teni ni ebe ndera ye chama ya ito ya yudi ye kenye ngima. O mo shio yo jafe tu mo sani yo numo komora. Mo mo sa mo richi sa inene roga chite ke ganga gi onzi be ke ayudi ye. Mo mo tiga e ke rana chibu ate. Rakini e kio mo erio o mo ra yo yo to mo sa pot mono. O re ngere iria ba gusi mono. O to ire machogu. O to ire ba ba mi go sne re chia mani ya keni cheni. O to re chisi e si sa to. Babo mi sente o manga, babo kemosi, babo mangi, ba iru chigasi. O to ire solista general, no mo isi mo bo ngero bo nasa no chief gipu ga 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 ga. Mo mako motiga, mo mako ga enda sa ba anto ba ande. Se ito ga nto na reti koruta magenda. Eke gusi ato ga te ba to na rio mo gere borere. Inu ga e mo re chichira ni chie chichira ni chie to mata. Mo anza ba beke ba ba beke mo buko. Ba anta ba ba ma reti ko menya na ba anto. Mo so kapara na magena. Mwantela nile. Yo excellence mi nambia hawa watu ya kwamba. Kisi na nyamira. Hatuwezi kurusha mawe. Hatuwezi toka kwa maandamano. Hatuwezi tokea kule hatituwaze kwa andamana. Sisi tunajua njia ya kushukisha bei. Sisi tunajua njia ya kutengeneza pesa na kutengeneza mali. Hatuwezi kubali. Kwa sababu wakisi ambao wanaishi Kangemi. Wakisi wanaishi Westlands. Wanafanya biyashara ya matatu. Waliumia jumatatu. Kuna mmoja tunaenda kufanyia mchango. Kwa, kwa sababu wanataka kujinyonga. Kwa sababu basi yake ilichomwa kule Nairobi. Na ni ya mkisi. Na ndiyo maana tunasema kwamba hatuwezi kubali maandamano na hatuwezi kubali kuchokozwa. Maandamano hatutaki maandamano. 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 Hebu nionyeshe wale ambao hawataki maandamano nione hawataki. Asante sana. Mbiyamole Karankwani ga mbiyamole ga 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 Mwishimu wa rais Sita sema mingi Hapa ni nyumbani Na watu ni wengi Hawa watu vilo na wana hivi Wamebalilisha njia Na mina ataka ni kwambia kwa sababu nimi mechagulewa Kwa sababu no Mwanchera nirenga tuwa ujo ireba hao Omo gusia gata bangu yegi asinye ire rogoronga kio wokora. Onye gi asinye ire rogoronga kio wokora. Obuato omu abokora ki. Tika tole ndomo muro ya raga amba na isa ine. Mbiya mono. Na kia bantobami nto mbiya mole. Sante sana ya excellence. Na kiawa ntobami nto mbiya mole. Mbiya mole na ende. Kakie tole no mwa wakolero. Asama genderero. E president ya ito ya torente ire. Na ende buna ba atarire ne deputy president. Your excellency. Tunashukuru sana for the development amba umeleta huku. Na pia sisi watu wa kitutu chache south. Your excellency. 
ya excellence nilikuwa naomba hivi pia sisi watu wa kitutu cha Che South hata kama kura tulipiga nje kidogo mingi ilikuja kwako mimi unajua mimi ni kijana wako wa mkono hata mimi kura yangu tukienda tufungue ballot box utapata kura iliingia kwa pande yako ndio leo pia mimi ninaomba kitutu cha Che South hatuna lami hata one inch pia sisi tunaomba kuna barabara ambazo zimewekwa design barabara mbili tuliweka kwa ile program tunaomba hata sisi tufanyiwe low volume roads tuweze pia sisi kuonja matunda ya serikali yetu kwa hivyo tunashukuru sana kwa kutembea na tunaomba pia eh, wakati mwingine uweze kututembelea kule chini kitutu cha Che South asante sana Abantu ba mintombi ya mure nyoro kingo na magoko your excellency your excellency here where you are you are at home and the road that you have approved actually passes outside my house we sincerely thank you your excellency we further thank you for this young man nyakundi jafet Jafet hii barabara ambao uliuliza rais aka aka approve ilikuwa imetushinda na Jimmy. Wacha tuseme ukweli. Tulikuwa tumeuliza tukashindwa. We thank you your excellency. We also thank you for Julia Sogamba, our son from here. We thank you for the other kisses Machogu and the others. Your excellency karibu kisi. Mimi nataka nikuambie mimi nili, nilikuja kwako nikakuambia sasa kazi ninafanya ni kazi yako na hiyo kazi nitaendelea mzee asante sana Mungu akubariki eh chisuitati mbuya mole your excellency mama wetu wanafanya kazi kwa bidii ile kitu hawana ni maji ndio ama uongo sasa tunataka sisi mimi mama county nalia sana mtupatie maji tuoge tungare usiku tukilala na wazee wanapungua salama si ndio na tena your excellency hospitali zetu nyingi hazina dawa hiyo ni ukweli sasa tukipata hospitali ziko na dawa pia tu, tuko salama hatutaki mambo ingine si ndio la mwisho kisi county hatuna stima usiku nigiza kila kitu si nikuagiza tafadhali tusaidie watu wetu wapate stima asante tunakupenda na tunafanya kazi na wewe asante Abantu bami ntona abakwa ni rimbu ya more Mbu ya more naende Inje noke nyuria nyaroka ya nyagosira na rimchujo rio gatare kirasi ase posta aria Kingo ake ranya sae na naibu na, na naibu wa rais wakati huo kwa kunipatia hii nafasi Asante sana bwana president Vijana wako represented Imagine kukupatia nafasi ya tima ambaye baba yake hata ajulikani nafasi kama hii. Sisi kama vijana tutajiunga na kukusapota ajenda yako hapa kisi. Hatuna nafasi ya maandamano aba saebami ntoko sengaki. Ama andamano mutagete. Naende moroja mnambo atekieni kama utatatua kwa magena. Mbia mono. Avant va minto Bia mole Bia mono Your excellency Karibu gusi Feel at home Wewe sasa wewe ndio rais wa Jamhuri ya Kenya na wewe unajua sasa huko kule juu. Watu watu wakinyoroshana hapa chini wakifanya maandamano wewe angalia kutoka mbali. 
<laughs> Your Excellency, I want to point out only two things. We want to appreciate you. Ndigu yetu Ogamba. Ambaye ni mtu umepea yeye kazi. Nikijana uhapa. Tafadhali ambia yeye atupe stima. Ogamba. <laughs> Hakisha kwamba tuko na stima. Your Excellency, kitu ya pili. Marani Hospital. Ili jengwa iko mzuri. Pia vile ile ile shida nilikwambia jana equipment. Niko tayari kulipa. Tafadhali e, naona mtu wako PS yuko hapa tu. Rafiki yangu tupangie hiyo marani hata kama itasonga ingere for five itasaidia. Aba uh, antu amintu. E president ya chirega. Again to try nya legokora. Ngombe ki nero 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 ya bekire moli. Wose toko nyeli siga, tonyo arama ber. Na amabere toko boli ne para, amache, estima, enya gitali. Mo wanche be boigo. Your Excellency, I will indulge you kwa biashara ya maendeleo katika eneo letu la kisi na nyamira. Mimi ni msemaji wa umu kisi kila mali. Na nitasimama. Nataka niseme hawa wazee najua kwamba mzee Ongwae, mzee Jimmy wamekula chumvi. Kuna vijana wadogo tafadhali. Eh, Bosebono. Eh hapa sahe moyo. Hawa wazee tuko tayari kupea wao. <laughs> tuko tayari kupea hawa wazee kitu kidogo wananunua dawa ndio pressure siende juu. Lakini kazi ambao utahitaji kwa miaka tano tena ndi uchaguliwe pia vijana kazi. Hiyo ndio tunauliza. Kosebo ono? Hata mimi nikimaliza miaka yangu kumi, nipote, niende kuuliza urais ama kitu ingine. Si ndio? Kwa hivyo ndugu zangu, mimi niko tayari nitafanya na nyinyi kazi, nitafanya kazi na rais tuhakishe kwamba tumeendelea mbele. Jana niliambia rais, sisi unajua kisi shida iliyopo ni kwamba tuko na chakula. Atuwezi Atuwezi weka sufuria kwa kichwa lakini Nairobi wataweka kwa sababu kuna njaa. Lakini hapa hakimwona jusu gulindo anza kwa goli. Bono ntutubwate ndagira. Enchare sere na arali Nairobi. Your excellence I want to appreciate na have viongozi wote sisi tuko tufanye kazi pamoja kama serikali. Asante.